Indian students, now we see about the plant regeneration pathway. So, explants lindu, every plants form agadu, abdindra pathway da another plant regenerating pathway. Idu two types lerke, one is somatic embryogenesis, other one is organogenesis. One is somatic embryogenesis padi plant uru agano, another organogenesis padi plants vandu uru agano. So, first number somatic embryogenesis padi paako. Somatic embryogenesis in Patina, either direct embryogenesis, irikku, indirect embryogenesis. Irikku. Direct embryogenesis, Abdina and Patina, number of explant reclama. Explant one the either clam, meristem tip arcla, stem arcla, leaf arcla, root arcla. So in the explant lane the direct on umbrella embryoids form I. From the explant lane the direct embryos form I. Other in the plantlets on the china that is called as direct embryogenesis. Indirect embryogenesis Abdina. So first number of explant lane the callus develop I. Callus lane the number of shoot induction, root induction, upper plantlets. Number of stem explant lane the callus formation. Callus formation continues pani suit induction, root induction, then after plantlet formation dadana, that is called indirect embryogenesis. Understand panitia ma. So the meristem illa suit apex adhana plantlets karakuna virus free plantlets on the karakum. Number of explant la number meristem tip culture yo, or the shoot apex yo, we can get the virus free plantlets karakum. Add the notes stem region la notes potato clear potato or stem uh, potato or stem modification and the stem modification on black potato potato and the node regions node regions of a kimbo there number of multiple shoot induction on the farm ago other continuous money root induction upper plantlets upper hardening upper transfer to the field Okay, if you understand it, direct embryogenesis is the explant, the direct embryoid form is the embryoid form, the plantlet form is the direct embryogenesis. Indirect embryogenesis is the from the explant, the callus formation, callus formation is the shoot induction, root induction, then plantlet formation is called as indirect embryogenesis. See the theory, ma, theory par, somatic embryogenesis. Is the formation of embryos from the callus tissue directly, and those embryos are called embryoids, or from the in vitro cells directly from the pre embryonic cells which differ into the embryoids. Somatic embryogenesis is the embryos from the callus lendo, and the direct embryos are formed in the embryoids. This is the application. Somatic embryogenesis provides potential plantlets. We powerful plantlets. We have a hardening process. We have a successful rate. Plantlets have the power to withstand in the hardening process. We have a field transfer. Somatic embryogenesis is a high result. Somatic embryoids can be used for the production of synthetic seeds. In the somatic embryoids are used for the synthetic seeds are produced. And the somatic embryogenesis is now reported in many plants such as allium, sativum. Allium sativum is garlic allium sativum. Hardium vulgar. It is a Barley in Sulangalama, Barley then the Hordium, Vulgar, Variza Sativa, Rise, Z Mice Maka Cholam, and this possible in any plant. In the somatic embryogenesis, the la report Panirkang, Allium, Allium Sativa, Hordium, Vulgar, Variza Sativa, Z Mice. So in the somatic embryos can be used for the production of synthetic seeds when they produce pandro. Hardening period la the plantlets when the potential are powerful. So synthetic seeds are produced by encapsulation of embryoids in agarose gel or calcium alginate. Underline it. Synthetic seed is produced in the embryoids of the agarose gel or calcium alginate. Encapsulate it. That is the central embryo which is produced the calcium alginate or agarose gel. We have a capsule of the synthetic seed. 
அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து ஆர்கனோஜெனிசிஸ் ஆர்கனோஜெனிசிஸ்னு என்னப்பாரு இந்த மார்ஃபாலிக்கியல் சேஞ்சஸ் அக்கர்ஸ் இந்த கேலஸ் லீட்ஸ் டு த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ஷூட் அண்ட் ரூட் இஸ் கால்ட் ஆர்கனோஜெனிசிஸ் கேலஸில் சேஞ்சஸ் ஏற்பட்டு ஷூட் இண்டக்ஷன் ரூட் இண்டக்ஷன் வர தான் என்னது ஆர்கனோஜெனிசிஸ் ஸோ கேலஸ் டிஃப்ரென்ஷியேட் ஆகி அதுலேருந்து ஷூட் வந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் கேலோஜெனிசிஸ் கே ஒன் மார்க் கொஷின் கேட்பாங்க கேலஸ் இஸ் டிஃப்ரென்ஷியேட்டட் இன் டு ஷூட் தட் ப்ராசஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் கேலோஜெனிசிஸ் கேலோஜெனிசிஸ்லேருந்து பிளான்ட்லெட்ஸ் உருவாகும் அதே கேலஸ் டிஃப்ரென்ஷியேட் ஆகி ரூட்ஸ் ஃபார்ம் ஆச்சுன்னா தட் ப்ராசஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் ரைசோஜெனிசிஸ் இந்த டூ டேர்ம்ஸும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோ ஷூட் ஃபார்ம் ஆச்சுன்னா தட் இஸ் கால்ட் கேலோஜெனிசிஸ் ரூட் ஃபார்ம் ஆனால் தட் இஸ் கால்ட் ரைசோஜெனிசிஸ் ஆர்கனோஜெனிசிஸ் கேன் பி இன்ட்யூஸ்ட் இன் விட்ரோ பை இன்ட்ரடியூசிங் த பிளான்ட் க்ரோத் ரெகுலேட்டர்ஸ் இன் த எம்எஸ் மீடியம் ஸோ இந்த ஆர்கனோஜெனிசிஸ் ஷூட் இண்டக்ஷனும் ரூட் இண்டக்ஷனும் எங்கே பண்ணுறோம் இன்சைட் த லேபில் எப்படி பண்ணுறோம் பை இன்ட்ரடியூசிங் த க்ரோத் ரெகுலேட்டர்ஸ் பிளான்ட் க்ரோத் ரெகுலேட்டர்ஸை எம்எஸ் மீடியமில் நம்ம ஆட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு ஷூட் இண்டக்ஷனும் ரூட் இண்டக்ஷனும் ஸ்டார்ட் ஆகுது ஸோ என்னென்ன அந்த ரெகுலேட்டர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சினும் சைட்டோகைனும் தட் வில் இன்ட்யூசஸ் த ஷூட் அண்ட் த ரூட் ஃபார்மேஷனை வந்து பிளான்ஸில் வந்து இன்ட்யூஸ் பண்ணுது கே திஸ் டயக்ராம் ஆல்சோ ரெப்ரஸன் த சேம் ஸோ இங்கே ஒரு எக்ஸ்பிளான் இருக்கு ஸோ இந்த எக்ஸ்பிளான்ட்லேருந்து டேரெக்டாக உனக்கு எம்ப்ரியோ ஃபார்ம் ஆச்சுன்னா அது பேர் டேரக்ட் சொமேட்டிக் எம்ப்ரியோஜெனிசிஸ் அதே எக்ஸ்பிளான்ட்லேருந்து கேலஸ் ஃபார்ம் ஆகி கேலஸ்லேருந்து உனக்கு சொமேட்டிக் எம்ப்ரியோஸ் ஃபார்ம் ஆகி அதுலேருந்து பிளான்ட்லெட் வந்துச்சுன்னா அது பேர் இன்டே இன்டேரக்ட் சொமேட்டிக் எம்ப்ரியோஜெனிசிஸ் ஓகேவா ஆர்கனோஜெனிசிஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுலேயும் டூ டைப்ஸ் இருக்கு டேரக்ட் ஆர்கனோஜெனிசிஸ் இருக்கு இன்டேரக்ட் ஆர்கனோஜெனிசிஸ் இருக்கு கேலஸ்லேருந்து உனக்கு ரூட் ஃபார்மேஷன் சூட் ஃபார்மேஷன் அதுக்கப்புறம் பிளான்ட்லெட் வந்துச்சுன்னா அது இன்டேரக்ட் ஆர்கனோஜெனிசிஸ் டேரக்ட் ஆர்கனோஜெனிசிஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்பிளான்ட்லேருந்து டேரக்டாக உனக்கு ஆர்கேன் ஃபார்ம் ஆச்சுன்னா தட் இஸ் கால்ட் டேரக்ட் ஆர்கனோஜெனிசிஸ் நெக்ஸ்ட் வி வில் சி அபவுட் த அப்ளிகேஷன் ஆஃப் பிளான்ட் இஷ்யூ கல்ச்சர்மா இம்பார்ட்டன்ட் ஃபைவ் மார்க் கொஷின் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் பிளான்ட் இஷ்யூ கல்ச்சர் ஆஸ் செவரல் அப்ளிகேஷன்ஸ் இம்ப்ரூவ்டு ஹைப்ரிட் ப்ரொடக்ஷன் த்ரூ த சொமேட்டிக் ஹைப்ரடைசேஷன் இம்ப்ரூவ்டு ஹைப்ரிட் ப்ரொடக்ஷனை அதிக லெவலில் நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் த்ரூ த சொமேட்டிக் ஹைப்ரடைசேஷன் டெக்னிக் மூலமாக சொமேட்டிக் எம்ப்ரியாய்ட்ஸ் கேன் பி என்கேப்சுலேட்டட் இன் டு எ சிந்தட்டிக் சீட்ஸ் இது மூலமாக நம்மளால் சிந்தட்டிக் சீட்ஸை வந்து ஃபார்ம் பண்ண முடியும் இம்ப்ரூவ்டு ஹைப்ரிட் ப்ரொடக்ஷனை அதிகப்படுத்த முடியும் அடுத்து சிந்தட்டிக் சீட்ஸை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் த என்கேப்சுலேட்டட் சீட்ஸ் ஆர் சிந்தட்டிக் சீட்ஸ் ஹெல்ப்ஸ் இந்த கன்சர்வேஷன் ஆஃப் பிளான்ட் பயோடைவர்சிட்டி ஸோ பிளான்ட் பயோடைவர்சிட்டியை பாதுகாக்கிறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கு ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் டிசீஸ் ரெசிஸ்டன்ட் பிளான்ட் த்ரூ த மெரிஸ்டம் அண்ட் ஷூட் டிப் கல்ச்சர் டிசீஸ் ரெசிஸ்டன்ட் பிளான்ஸை நம்மளால் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் எது வழியானா த்ரூ த மெரிஸ்டம் ஆர் ஷூ டிப் கல்ச்சர் மூலமா ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ் ரெசிஸ்டன்ட் பிளான்ஸ் லைக் ஹெர்பிசைட் டாலரண்ட் அண்ட் ஹீட் டாலரண்ட் பிளான்ட் ஸ்ட்ரெஸ் டாலரண்ட் பிளான்ஸை வந்து நம்மளால ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் ஸ்ட்ரெஸ் ரெசிஸ்டன்ட் பிளான்ஸ் ஹை கோல்டில் ஹை ஹீட்டில் ஹை சால்ட் கான்சன்ட்ரேஷனில் வளர்கிற பிளான்ஸை நம்மளால உருவாக்க முடியும் மைக்ரோ ப்ரொபகேஷன் டெக்னிக் மைக்ரோ ப்ரொபகேஷனாலே நம்ம மைக்ரோனா என்னது ஸ்மால் ஸ்மால் சைஸ் எக்ஸ்பிளான்ட்டை யூஸ் பண்ணி லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் பிளான்ட்லெட்ஸை உருவாக்குற ப்ராசஸ் தான் என்னது மைக்ரோ ப்ரொபகேஷன் ப்ராசஸ் டு ஒப்டைண்ட் அ லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் பிளான்ட்லெட்ஸ் ஆஃப் போத் கிராப்ஸ் அண்ட் ட்ரீ ஸ்பீஷீஸ் யூஸ்ஃபுல் இன் ஃபாரஸ்ட்ரி வித் இன் அ ஷார்ட் ஸ்பேன் ஆஃப் டைம் அண்ட் ஆல் த்ரூ த இயர் ஸோ மைக்ரோ ப்ரொபகேஷனுக்கு நம்ம சீசனை பற்றியெல்லாம் கவலைப்படவே வேண்டாம் வெளியில் எந்த சீசன் இருந்தாலும் பிரச்சனையே இல்லை நம்ம என்னது லேபுக்குள்ளே தான் வந்து பண்ண போகிறோம் மைக்ரோனா என்னது ஸ்மால் பிளான் பாட்டை யூஸ் பண்ணி லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் பிளான்ட்லெட்ஸை உருவாக்குற ப்ராசஸ் தான் என்னது மைக்ரோ ப்ரொபகேஷன் வித் இன் த ஷார்ட் பீரியட் ஆஃப் டைமில் ஆல் த்ரூ த இயர் வருஷம் முழுக்க நம்மளால் செய்ய முடியும் நம்ம சீசன் கிளைமேட்டை பற்றி ஒரி பண்ண அவசியம் இல்லை ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் செகண்டரி மெட்டபாலிட்
யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ இதோட அப்ளிகேஷன்ஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இம்ப்ரூவ்டு ஹைப்ரிட் ப்ரொடக்ஷனை இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியும் சிந்தட்டிக் சீட்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் டிசீஸ் ரெசிஸ்டன்ட் பிளான்ட்ஸை த்ரூ த மெரிஸ்டம் டிப் கல்ச்சர் மூலமாக ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் ஸ்ட்ரெஸ் ரெசிஸ்டன்ட் பிளான்ஸை லைக் ஹெர்பிசைட் ரெசிஸ்டன்ட் ஹீட் டாலரன்ட் பிளான்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் மைக்ரோ ப்ரொபகேஷன் டெக்னிக் மூலமாக ஷார்ட் பீரியட் ஆஃப் டைமில் லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் கிராப்ஸையும் ட்ரீஸையும் நம்ம க்ரோ பண்ண முடியும் ஸோ செல் சஸ்பென்ஷன் கல்ச்சர் மூலமாக செகண்டரி மெட்டபலைட்ஸை அதிக அளவில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி நம்மளோட இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கு வந்து அது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது தீஸ் ஆர் த சம் ஆஃப் த அப்ளிகேஷன் ஆஃப் பிளான்ட் இஷ்யூ கல்ச்சர் ஸோ இந்த கொஷின் கண்டிப்பாக கேட்பாங்க ஸோ இந்த சிக்ஸ் பாயிண்ட்ஸ் மறக்காமல் எழுதிடு அடுத்து ஒரு டெஃபினேஷன் கொடுத்துருக்காங்க சோமோக்ளோனல் வேரியேஷனாக என்ன கெமட்டோக்ளோனல் வேரியேஷனாக என்னென்ன சோமோக்ளோனல் வேரியேஷன்ஸ்னா பிளான்ஸோட சொமாட்டிக் செல்ஸான லீஃப்ல ஸ்டெம்மில் ரூட்டில் டியூபரில் இது மாதிரி இருக்கிறதுல வேரியேஷன்ஸ் தான் தட் இஸ் கால்டு சோமோக்ளோனல் வேரியேஷன்ஸ் அதே அதோட கேமெட்ஸில் மேல் கேமெட் ஃபீமேல் கேமெட்டு போலன் கிரெயின்ஸ் அந்த மேல் கேமெட்லேயும் எக் ஃபீமேல் கேமெட்லேயும் வேரியேஷன்ஸ் இருந்தால் தட் இஸ் கால்டு அஸ் கெமெட்டோக்ளோனல் வேரியேஷன்ஸ் கெமெட்டோஃபைட்டிக் வேரியேஷன் ஃபவுண்ட் இன் பிளான்ஸ் ரீஜெனரேட்டட் இன்விட்ரோ கெமெட்டிக் ஆரிஜின் வேரியேஷன்ஸ் ஃபவுண்ட் இன் கேமெட்ஸ் அண்ட் கெமெட்டோஃபைட்ஸ் இது வந்து டூ மார்க் கொஸ்டினில் கேட்பாங்க வாட் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் சோமோக்ளோனல் வேரியேஷன் அண்ட் கெமெட்டோக்ளோனல் வேரியேஷன் இது இம்பார்ட்டன்ட் Two more questions. All you must read this question, ma'am.